সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো ডেটা সিকিউরিটি আমরা এটা ডেটা সিকিউরিটি আমাদের দ্বিতীয় পার্ট এটি এটা লাস্ট পার্ট রাখার ট্রাই করব আর পিছনে ক্লাসটা নিয়ে একটু ফ্ল্যাশব্যাক করি যে ডেটা সিকিউরিটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছিল কি যদি কোনো একজন যদি কোনো একজন ব্যক্তি বা সোর্স যাই বলো না কেন যে কোনো একজন ব্যক্তি যদি সোর্স থেকে হোক আর নেটওয়ার্ক মাধ্যমে হোক সে যদি ডেটাটাকে নিতে চায় যদি নিয়েও নেয় যাতে ডেটাটা তার কাছে মিনিংফুল না থাকে তাই না এই জন্য তো আমরা করেছিলাম যে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝেছিলাম ধর একজন কোনো একটা মাধ্যমের একটা ডেটা স্ট্যান্ডার্ড থেকে যখন রিসিভারে যাবে এদের মাঝখান থেকে যদি ডেটাটা কেউ নিয়ে নেয় অথবা পিসি থেকে ডেটাটা নিয়ে নেয় তাহলে যাতে সোর্স থেকে যদি ডেটাটা নিয়ে নেয় তাহলে যাতে সে মিনিং বুঝতে না পারে তার জন্য আমরা কি করেছিলাম ডেটাটা জ্ঞান ক্রিপ করে রেখেছিলাম তাই না আমি একটু মনে করে দিতে যাচ্ছি আমি বলেছিলাম তুমি চিন্তা করবা এটা হচ্ছে লেফটেন্যান্ট এটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন ধরো এখানে হচ্ছে ক্যাপ্টেন আছে এখানে ক্যাপ্টেন আছে এই লেফটেন্যান্টের কমান্ডের উপর ডিপেন্ড করে ক্যাপ্টেন কি করবে পার্শ্ববর্তী কান্ট্রিকে অ্যাটাক করবে কি করবে না এটা ডিপেন্ড করে তো এই জন্য সেই বার্তাগুলো বহন করার জন্য কি করে একটা বার্তা বাহককে ব্যবহার করে ম্যাসেঞ্জার এই ম্যাসেঞ্জারের কাছে এই লেফটেন্যান্ট কি করে সব সময় অ্যানক্রিপ্টিত ডেটাগুলোকে পাঠায় যাতে বার্তা বাহক গাদ্দারি না করতে পারে তাই না যাতে সে ডেটাটার মিনিং বুঝতে না পারে সেই ডেটার অ্যাটাক শিখে তাই না এর এই অ্যাটাক এটা ওটা ওই এইটা কী ছিল একটা প্লেন টেক্স কারণ প্লেন টেক্স কেন এটাকে আমি এখন অ্যানক্রিপ্ট করিনি ডেটা অ্যানক্রিপশনের পূর্বের অবস্থাকে বলা হয় প্লেন ট্যাক্স আর এই এটাকে যদি অ্যানক্রিপ্ট করি ডি ডবলু ডবলু এটা হচ্ছে ডি তাই না এটা হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে ধরো এন এই এটাকে বলা হয় এটা হচ্ছে প্লেন ট্যাক্স এটা হচ্ছে সাইফার ট্যাক্স ডেটা অ্যানক্রিপশনের পূর্বের অবস্থাকে বলা হয় প্লেন ট্যাক্স এটাকে বলা হয় সাইফার ট্যাক্স তো এই ছিল আমাদের পূর্বের ক্লাসের কিছু সামারি তো আমরা আজকে এই ক্লাসে যে ব্যাপারটা নিয়ে মূলত আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে অ্যানক্রিপশনের প্রকার ব্যাপ ধরো অ্যানক্রিপশন অ্যানক্রিপশন কত প্রকার আমি জাস্ট অ্যানক্রিপশন কথারই দেখলাম অ্যানক্রিপশন মূলত অ্যানক্রিপশনের প্রকার মূলত এটা হচ্ছে ধরো সেমেট্রিক টিআরআইসি সিমেট্রিক আচ্ছা এখানে হচ্ছে ডবল এম সিমেট্রিক অ্যানক্রিপশন সিমেট্রিক অ্যানক্রিপ সিআরওয়াই তাই না সিআরওয়াইপি সিমেট্রিক অ্যানক্রিপশন আর হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক অ্যানক্রিপশন টিআরআইসি অ্যাসিমেট্রিক অ্যানক্রিপশন একটা হচ্ছে সিমেট্রিক অ্যানক্রিপশন একটা হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক অ্যানক্রিপশন তো সিমেট্রিক অ্যানক্রিপশন আসলে ব্যাপারটা কি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা অ্যানক্রিপ করতে কত নাম্বার কি ব্যবহার করেছিলাম গত ক্লাসে তিন নাম্বার কিটা ব্যবহার করেছিলাম মানে অ্যানক্রিপ করার জন্য এই যে একে রিপ্লেস করেছিলাম এর জায়গায় আমরা কি লিখেছিলাম ডি টি এর জায়গায় আমরা লিখেছিলাম ডবলু এ টি এর জায়গায় ডবলু লিখেছিলাম এখানে তিন নাম্বার কি দ্বারা অ্যানক্রিপ করেছি কিন্তু ক্যাপ্টেন কি করছে সেই ডেটাটাকে তিন নাম্বার কি দ্বারা আবার ডিক্রিপ করছে মানে এইটাকে আবার তিন নাম্বার পিছনের লেটার দ্বারা রিপ্লেস করছে তো যদি কোনো একটা ডেটাকে যেই কি দ্বারা অ্যানক্রিপ্ট করা হবে ঠিক সেই কি দ্বারা যদি ডিক্রিপ করা হয় যদি কোনো একটা ডেটাকে যেই কি দ্বারা অ্যানক্রিপ করা হবে এটাকে আবার একটা কথা বলি এটাকে বলা হয় সিক্রেট কি এসি সি আর ইটি সিক্রেট কি এটাকে সিক্রেট কিও বলা হয় সিমেট্রিক অ্যানক্রিপশনকে সিক্রেট কি বলা হয় যেই কি দ্বারা ডেটাকে অ্যানক্রিপ করা হবে ঠিক সেই কি দ্বারা যদি ডেটাকেটাকে ডিক্রিপ করা হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় সিমেট্রিক অ্যানক্রিপশন আই থিঙ্ক ব্যাপারটা ক্লিয়ার কারণ এখানে দেখো এটা একটা সেমেট্রিক অ্যানক্রিপশন ছিল কারণ আমি যেই কি দ্বারা অ্যানক্রিপ করেছি ঠিক সেই কি দ্বারা ডিক্রিপ করেছি লেফটেন্যান্ট তিন নাম্বার কি দ্বারাটাকে কী করেছিল অ্যানক্রিপ্ট করে ডেটাটাকে এই ম্যাসেঞ্জারের সাহায্যে এখানে পাঠাইছে এই ক্যাপ্টেন কী করছে ডেটাটা যখন পাইছে সে কি এটাই পড়ছে না এটাকে ডিক্রিপ করে পড়ছে এটার তো কোনো মিনিং নেই সেটাকে পড়ার সময় রিড করার সময় এটাকে ডিক্রিপ করে নিচ্ছে ঠিক তিন নাম্বার কি দ্বারা সে ডিক্রিপ করছে এই জন্য তাদের মধ্যে যে অ্যানক্রিপশনটা চলেছে সেটাকে আমরা বলতে পারি সেমেট্রিক অ্যানক্রিপশন লেফটেন্যান্ট আর ক্যাপ্টেনের মধ্যে যে অ্যানক্রিপশনটা চলেছে সেটাকে বলতে পারি আমরা সেমেট্রিক অ্যানক্রিপশন আর অ্যাসেমেট্রিক অ্যানক্রিপশন এটাকে পাবলিক কি অ্যানক্রিপশনও বলা হয় এটা পাবলিক পাবলিক কি পাবলিক অ্যানক্রিপশনও বলা হয় আচ্ছা এই সেমেট্রিক অ্যাসেমেট্রিক অ্যানক্রিপশনটা আসলে কি অ্যাসেমেট্রিক অ্যানক্রিপশন হচ্ছে ধরো এরকম আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি ধরো দুইটা দুইটা সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ হবে ধরো দুইটা সংস্থা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সংস্থা ধরো এটা এটা একটা বাংলাদেশের সংস্থা এটা হচ্ছে জাপানিজ সংস্থা ধরো দুটা সংস্থা তাদের মধ্যে আসলে মিট হওয়ার ওই রকম কোনো সময় নাই বা সময় নাই বলতে
সেই ডাটাটাকে এনক্রিপ করে পাঠাবে ঠিকই সেই ডাটাটাকে এনক্রিপ করে পাঠাবে সিকিউরিটির জন্য নিরাপত্তার জন্য কিন্তু সেই ডাটাটাকে ডিক্রিপ করবে তার একদম নিজস্ব একটা প্রাইভেট কি দ্বারা সেটা সে আসলে কিভাবে ডিক্রিপ করছে এই ওয়েটা সে জানে না আবার সে যখন একটা ডেটা পাঠাবে সে যখন একটা ডেটা পাঠাবে এই জাপানিস তার মানে হচ্ছে আমি একটু একটু সামারি করি তার একটা পাবলিক কি থাকবে এই যে এই সংস্থার একটা পাবলিক পাবলিক কি থাকবে একটা প্রাইভেট কি থাকবে বিএটি প্রাইভেট কি থাকবে তার একটা পাবলিক কি থাকবে পাবলিক কি থাকবে তার একটা প্রাইভেট কি থাকবে প্রাইভেট কি থাকবে যখন এই সংস্থা দা এই যে বাংলাদেশের একটা সংস্থা জাপানিস সংস্থার কাছে কোনো একটা ডেটা পাঠাইছে সেই ডেটাটাকে কি করছে ধর হচ্ছে এই পাবলিক কি দ্বারা এনক্রিপ করছে তাই না ধরো এই ডেটাটাকে সে এনক্রিপ করছে এনক্রিপ করে এর কাছে থ্রো করছে যখনই ডেটাটা তার কাছে পৌঁছেছে সেই ডেটাকে ডিক্রিপ করে পড়ছে কিন্তু কত নাম্বার কি দ্বারা ডিক্রিপ করলো বা কীভাবে সে ডিক্রিপ করলো তার ডিক্রিপ করার অ্যালগোরিদম কি আমি জানি না তার মানে হচ্ছে তার ডিক্রিপশন কি আমার জানা নেই আবার যখন সে এই ডেটাটাকে এই যে এই জাপানিজ জাপানিজ সংস্থা বাংলাদেশি সংস্থার কাছে কোনো একটা ডেটা পাঠাইছে ডেটাটা পাঠানোর পরে সে কত নাম্বার কি দ্বারা অবশ্যই ডেটাটাকে এনক্রিপ করে পাঠাইছে এনক্রিপ করে পাঠানোর পর সে কত নাম্বার কি দ্বারা ডিক্রিপ করল বা কোন অ্যালগোরিদমের ওয়েতে ডিক্রিপ করলো আমরা জানি না তো এই যেগুলো করা হয় কিভাবে এগুলো তোমরা বড় হয়ে সি যখন সি সি পড়বা নেটওয়ার্কিং কোর্সে শেখানো হয় তো আপাতত আমরা এতটুকুই শেখি যখন ডেটাটা তার কাছে যায় সে ডেটাটাকে ডিক্রিপ করে পরে ঠিকই কিন্তু কোন ওয়েতে ডিক্রিপ করছে আমরা জানি না এটা অজানা আমাদেরকে তার মানে হচ্ছে সে তাদের মধ্যে এনক্রিপশন ডিক্রিপশন ব্যাপারটা চলে কিন্তু তার ব্যাপারটা সে কিভাবে এটাকে ডিক্রিপ করে আমি জানি না আবার সে সে যখন ডেটা পাঠায় বাংলাদেশের সংস্থা কিভাবে ডিক্রিপ করে আমি জানি না তার মানে অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন হচ্ছে সেটাই আসলে যে এটা এখান থেকে এখান থেকে একটা ডেটা এখানে যখন পাঠানো হবে সে ডিক্রিপ করবে ঠিকই কিন্তু ডিক্রিপের ওয়েট আমরা জানবো না এই জন্য আসলে সেটাকে বলা হয় অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন তো আর যখন আমরা জানবো যে কী দ্বারা আমরা এনক্রিপ করবো ঠিক সেই কে দ্বারা যদি আমরা ডিক্রিপ করি তখন সেই ব্যাপারটাকে বলবো আসলে এই যে সিমেট্রিক এনক্রিপশন ওয়েল ভালো কথা আর একটা ব্যাপার বলি যে প্রচলিত আমাদের যদি এনক্রিপশনের কয়েকটা ওয়ের কথা বলি ধরো প্রকার ভেদের কথা বলি মানে হচ্ছে ধর হচ্ছে সাধারণত যে যে পদ্ধতি আছে মানে এনক্রিপশনের যে যে পদ্ধতি আছে পদ্ধতির কথা যদি আমি বলতে চাই যে একটা হচ্ছে ধরো কয়েকটা পদ্ধতির কথা বলি একটা হচ্ছে সিজার কোড পদ্ধতি সিজার একটু জেনে রাখা ভালো সিজার কোড সিজার কোড এটা একটা মেথড একটা পদ্ধতি এনক্রিপশন একটা পদ্ধতি আর একটা পদ্ধতি আছে আর একটা পদ্ধতিকে বলা হয় ডি ই এস পদ্ধতি মানে হচ্ছে ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি তিন নম্বর একটা পদ্ধতি আছে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম পদ্ধতি সিজার কোড পদ্ধতি আচ্ছা ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড একটা মেথড আছে আর ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম একটা মেথড আছে ডেটা এনক্রিপশনের এই কয়টা পদ্ধতি তোমার একটু জেনে রাখা ভালো যে সিজার কোডটা কি সিজার কোডটাতে আসলে যেভাবে করা হয় জাস্ট ছোটো করে একটু আলোচনা করছি সিজার কোডটাতে ধরো এ বি সি আছে তো আমি জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করছি এ বি সি ডি সিজার কোডে যেটা করা হয় মূল লেটারটাকে তার পরের লেটারটার দ্বারা রিপ্লেস করা হয় যেমন এ এ কে রিপ্লেস করা আসলে বি দ্বারা বি কে রিপ্লেস করা হয় আসলে সি দ্বারা সি কে রিপ্লেস করা আসলে ডি দ্বারা এতে কি হয় যায় মূল তথ্যটা মিনিংলেস হয়ে যায় এটা হচ্ছে সিজার কোড পদ্ধতি তো আপাতত একটু জেনে রাখাই ভালো তো এটা ছিল আসলে তার মানে আমরা বলতে পারি যে আসলে এনক্রিপশনের প্রকার ভেদ হচ্ছে মূলত ধর হচ্ছে এই তিনটা প্রকার ভেদ এটা হচ্ছে সিজার কোড এটা হচ্ছে ডি ই এস ডেটা স্ট্যান্ডার্ড মানে এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড আর ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম তাই না আশা করি এগুলো নিয়ে সমস্যা নেই আর এটা হচ্ছে সিমেট্রিক এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এনক্রিপশনের এটা হচ্ছে সিমেট্রিক এনক্রিপশন এটা হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন তাই না আচ্ছা আর এটা হচ্ছে পদ্ধতি কোন কোন পদ্ধতির মধ্যে এটা হচ্ছে সিজার কোড পদ্ধতি আর হচ্ছে আর এটা তো ডিই এস আর হচ্ছে আই ডি ই এ তাই না আর মূলত এনক্রিপশন করার জন্য যে চা এনক্রিপশনের মূলত চারটা অংশ থাকে সেটা আমি গত ক্লাসে আলোচনা করছি এখানে একটু মনে করে দিতে যাচ্ছি চারটা মূল অংশ কী কী থাকে ধরো হচ্ছে এনক্রিপশনের চারটা মূল অংশ কী কী থাকে ধরো প্র তোমার এনক্রিপশন করার জন্য তোমার প্লেন টেক্সট লাগবে বি এল এ প্লেন টেক্সট লাগবে এনক্রিপশন করার জন্য তোমার কী লাগবে সাইফার টেক্সট লাগবে সাইফার টেক্স টি এক্স টি টেক্স সাইফার টেক্সট লাগবে তারপর তোমার কী লাগবে এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম লাগবে এনক্রিপশন এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম লাগবে অ্যালগোরিদম এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম 
তারপর আরেকটা তোমার লাগবে কে কি তাই না কি কত নাম্বার কি দ্বারা তুমি এনক্রিপ্ট করতেছো প্লেন টেক্স হচ্ছে একটা টেক্স তো তোমার লাগবে সেটাকে যখন করবা তাই ফর টেক্স হয়ে যাবে এবং অ্যাল কোন ওয়েতে করবা অ্যালগোরিদমটা লাগবে তারপর কি লাগবে কত নাম্বার কি দ্বারা করবা তাই না তো এনক্রিপশনের এই যে এগুলো হচ্ছে মূলত চারটা অংশ থাকে তুমি তোমাকে যদি বলে এনক্রিপশনের মূলত কয়টা অংশ থাকে চারটা একটা প্লেন টেক্স একটা হচ্ছে সাইফার টেক্স একটা এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম একটা হচ্ছে কি আই থিঙ্ক ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার এখানে অ